please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. CPA Neda Vum Mun Mandri Vairna, each under Shagra Nair and the Riju and Bathion Baduai Sidano. Pandranda Ruda Thiruan the Verte Street Jitra Medical Center Lirno and the M. Kerlam Kanda, a two Migacha, Bakshi Mandri Marilora Lirno de Ham. Vivi Arun Chernu, Arun Epodana, Samskara Chadanga Nadakuga, Mata Viverangal Kodi Arun Kelka Mangle Epodana, Adathende, Samskara Chadanga Nadakunda, Mati Viverangal Kodi. Pandande Galudiana, each under Sierna, under Chida, the Marana, the Pandande Kalana, then the Sangla Shijitra Medical Center, Chigil, Matana, Matheatre, Samskar, Nadaka, the Magan, California Lana, Ulla, the Hamnale, Trivandur, Ethichim, Adrishamagam, Samskar, Chadagun, Nadaka, CPA, Andrimaraya, each under Shagarum, Vyasun Kumar, Alpasami Mumba, Shijitra Medical Center, Matu, Nadabrigal, Karmangal Portia, Kuyan, Adrisham, the Nebadeham, Vidana, Matum, was Trivandur, was the Lake, but they have. Pol Namaka, Arian Kerr, the Viram, Arthrati, Ambatele, Adi, Nimasa Mudal, Nimasavetia, Nedavana, Adi, 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 Nimasavi Mudal, Potombo Varsakaram, Samstana, Emily and Ril, Protejala, Bakshamri Ernu, Migacha, Parliamentary, Shangran, and Tabi Puraskar, Matakamula, Nirvati Puraskarangal, Adiatana, Lebichan, the Genegum Patrick, the managing editor, Nur, and Darthi Mudal, the Genegum Patrick, Pratega Pandi, Madiham, Kaigar, and Jiro, the two Pathanapata. Subsidies are another. I have thought the Ambatil, Lonam, Kelly must be the very bold. I think the selected committee, Angamarnu, two Prathana Maya, some stand, Kanda, Patanabur, Tonuti, Karanaka Palil, Madeham, Nimasavilika, Teneda Kapatu, Patumbo, the Vasham, Nimasaba, Angam, Mukimandri Avan, CH, the Miran, Ebadi, Nimasavilika, Masakim, Kotaraka, Nimasamaka, and Rajiv, Urinuurtu, each under Shigan, Naira, Nu, Itratil, Samstana, Te Tum, Talamudurna, Kamudus Neda, Ida Neda, Vanipol, Vidabarina, CP, Etu, Pathanapata Neda Kalural, Arthur Day, Nimasaba, Vajajuri, Agushikabul, Speaker, Mukimandri, Akamula Neda Kaladeate, Vasudirati, Adri Chirunu, Samstana, Nimasabe, Adi Nimasabe, Angamaran, Givichik, and the other Clarno, Kayar Guri, each other share Nair, Madhim Gudi, Vida Prembo, Talamor, the Niana, Kerala, Ashitre, Uru Talamor, the Niana, Kerala, Kerala, the Charitram, Adebadi, Charitan of Person, Jerich, Neda Gudiana, Vida Parano, the Nia. Sheriaro, each under Shagar and Nair, and the Richu and Bathion Bada, by Sire in the Pandrande Rode, Thirundavata, Sri Chitra Medical Center, Larno and them. Each under Shagran Ire, Pramukha Nedakal, and Smedikin. For the proper worker, I knew very Kavana with a mania reactory Sameingalle <laughs> Chilapol <laughs> 
രാഷ്ട്രീയ പക്വതയുടെയും മാന്യതയുടെയും വാക്കുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ആ പ്രമേയം ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു ഒട്ടും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വെല്ലിങ്ടന്റെ പേരിൽ വ്യക്തിപരമായി ഒരാരോപണവും ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവരും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഐക്യമുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഘടകകക്ഷികൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പാർട്ടി പരിപാടി അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അഴിമതിയില്ലാത്ത സംശുദ്ധ ഭരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അഴിമതി നടത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം ചിലപ്പോൾ സത്യസന്ധരും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നു വരാം ചിലപ്പോൾ ഉന്നതന്മാർ പരിഹാസത്തിനും പരീക്ഷണത്തിനും വിധേയരാകേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ ജനങ്ങളോട് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റണം സത്യസന്ധനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിക്ക് നേരെ വെറുതെ ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണമാണെങ്കിൽ കൂടി വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാകണം എന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ ഈ പ്രമേയം നിയമസഭ പാസ്സാക്കി പാസ്സായത് നൂറ്റി പതിനേഴ് അംഗങ്ങളുമായി ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഭരിച്ച സർക്കാരിലെ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഭരണമുന്നണിയിൽ നിന്നു തന്നെ വന്ന പ്രമേയം ആ പ്രമേയത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷയാണ് രാഷ്ട്രീയ മാന്യതയുടെയും ശരിയുടെയും ഉദാഹരണമായി ഇന്നും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുന്നിൽ ഉള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സംഭവം ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വീരേന്ദ്രകുമാർ ജനതാദൾ യു വീണ്ടും കളം മാറാൻ വീരേന്ദ്രകുമാർ മുന്നണി മാറ്റത്തിന് സൂചന നൽകി ലോക്സഭാ അംഗത്വം രാജിവെക്കാൻ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ തീരുമാനിച്ചു നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പാർട്ടിയുടെ എം പിയുമായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു അതേസമയം ജെ ഡി എസുമായി ലയനത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച വീരേന്ദ്രകുമാർ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരണവും മുന്നണി മാറ്റവും സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുന്നണി മാറ്റ ചർച്ചകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയാണ് എം പി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജെ ഡി യുവിനൊപ്പം നിന്നാണ് തനിക്ക് എം പി സ്ഥാനം ലഭിച്ചതെന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ നൽകാനുള്ള നിതീഷ് കുമാറിന്റെ തീരുമാനത്തെ കേരള ഘടകം എതിർത്തതോടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറി ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പാർട്ടി എം പിയായി തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്നും വീരേന്ദ്രകുമാർ അറിയിച്ചു നിതീഷ് കുമാറിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഞാൻ തുടരില്ല എന്ന് എന്റെ പാർട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം മുന്നണി മാറ്റം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള ജെ ഡി എസുമായി ലയനത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച വീരേന്ദ്രകുമാർ ജനതാദൾ സെക്യുലർ നേതാക്കളായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സി കെ നാണു എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായും വ്യക്തമാക്കി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് മാറാനാണ് വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നീക്കം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജെ ഡി എസിനൊപ്പമുള്ള പല നേതാക്കളും പുതിയ പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറുമെന്നും വീരേന്ദ്രകുമാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം പാർട്ടിയുടെ പ്രതിസന്ധിയാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസക്താവുള്ളൂ ശരത് യാദവ് പക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് നേരത്തെ ജെ ഡി യു കേരള ഘടകം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം നിതീഷ് കുമാർ കൊണ്ടുപോയതോടെ പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണിയിലായി ഇതോടെയാണ് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് മുന്നണി മാറ്റത്തിന് വീരേന്ദ്രകുമാർ ഒരുങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്ട് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പടക്കുള്ളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചേരിതിരിവായിട്ടും അതിനകത്തുള്ളൊരു പൊട്ടിത്തെറിയായിട്ടാണ് അതിനൊരു തുടക്കമാണ് വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രാജി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് പടയൊരുക്കം അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ യു ഡി എഫിനകത്തുള്ളൊരു എം പി രാജി സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അ
വീരേന്ദ്രകുമാർ കളം മാറുന്നതുമായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളോട് യു ഡി എഫ് വിട്ടുവന്നാൽ വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് വീരേന്ദ്രകുമാറാണെന്നും സി പി എം നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി മുന്നണി മാറ്റത്തിന് അനുമതി നൽകിയെന്ന് ജനതാദൾ ശരത് യാദവും പറഞ്ഞു അതേസമയം പഴയ പാർട്ടിയായിരുന്ന ജനതാദൾ സെക്യുലറിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ വീരേന്ദ്രകുമാറിന് എൽ ഡി എഫിൽ തിരിച്ചെത്താനാവൂവെന്നാണ് ജെ ഡി എസ് നേതാക്കളുടെ വാദം ഇടതു മുന്നണിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള താൽപ്പര്യം എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കകത്തെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും യു ഡി എഫിന്റെ പിന്തുണയോടെ നേടിയ രാജ്യസഭാ സീറ്റുമായിരുന്നു മുന്നണി മാറ്റത്തിന്റെ തടസ്സം നിതീഷ് കുമാർ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പോയതോടെ വീരേന്ദ്രകുമാറിന് പുതിയ വഴികൾ തെളിഞ്ഞു ജെ ഡി യുവിന്റെ എം പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചാൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തിയെന്ന പ്രതിച്ഛായ വീരേന്ദ്രകുമാറിന് നേടാം ഒഴിവു വരുന്ന എം പി സ്ഥാനത്തിന് ഇടതു മുന്നണിയിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത എന്ന പഴയ പാർട്ടി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വീരേന്ദ്രകുമാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് യു ഡി എഫ് വിടുന്നതായി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ എന്നാണ് സി പി എം കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പറയുന്നത് how will how will i know it's a battle in kerala the uh, but, uh, let, let yeah, him uh, they are they are an independent party they are taking an independent decision and this time nidish kumar umai idanya sharat yadav virendra kumarinde munnani maatathine angeekaram nalgiyittund ldf il tirichathramengil virendra kumar aadyam janadadal secular il leikanam ennana jds vaadikkunnathu ജനതാദൾ എന്ന പേരിൽ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഒരേ സമയം എൽ ഡി എഫിൽ തുടരാനാകില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി യു ഡി എഫ് വിട്ടുവന്നാൽ വീരേന്ദ്രകുമാറുമായി സഹകരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഇടതു നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം എന്നാൽ പുറത്തു വരുന്നത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയായ വാർത്തകൾ മാത്രമാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹാസൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് വിട്ടുവന്നാൽ വീരേന്ദ്രകുമാറിനെയും പാർട്ടിയെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വൈക്കം വിശ്വം പറഞ്ഞു സഹകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ടിയാണ് ജെ ഡി യു എന്നും വൈക്കം വിശ്വൻ അദ്ദേഹം എടുത്ത ആ സമീപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പിയുമായി യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമീപനത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി വളരെ ശക്തിയായ ഒരു സമീപനം എടുത്താൽ അതിനെന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത് ജെ ഡി യുവിന്റെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ശേഷം നിലപാടെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം വീരേന്ദ്രകുമാറിന് ഏതു സമയവും തിരിച്ചു വരാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ വീരേന്ദ്രകുമാർ മുന്നണി വിട്ടുപോയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽ ഡി എഫ് തന്നെ നേരത്തെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഈ മുന്നണിയിലേക്ക് മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും കൌൺസിലുമാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ജെ ഡി യു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിലെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അവരെ അറിയിച്ചതാണ് എന്നാൽ മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ മാധ്യമ സൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസന്റെ പ്രതികരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം യാത്രയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലും അതുപോലെ നേതാക്കളും ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ജനതാദളിന്റെയും വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ മലക്കം മറച്ചിലുകളുടെയും നിലപാട് മാറ്റങ്ങളുടെയും ചരിത്രം കൂടിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ ആദർശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച വീരൻ ഒടുവിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരവിന്റെ സാധ്യത അന്വേഷിക്കുകയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ ജയിലിൽ കിടന്നു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യം അരങ്ങിൽ ശ്രീധരനിലും പി വിശ്വംഭരനിലും കെ ചന്ദ്രശേഖരനിലും പി ആർ കുറുപ്പിലുമൊപ്പം എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിലാണ് കേരളത്തിൽ സജീവമായത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെയും ജനതാ കക്ഷികളുടെയും ചരിത്രം അടിയുറച്ച നിലപാടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് മാറ്റങ്ങളിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യമായി മന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വീരേന്ദ്രകുമാർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത് ആ
പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യത സ്വീകരിച്ചു ജനതാദൾ എസ് ഇടതുപക്ഷത്തെ അടിയുറച്ച കക്ഷിയായി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് സീറ്റ് വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് ഗാട്ടും കാണാച്ചരടുമെഴുതിയ വീരൻ യു ഡി എഫിലേക്ക് പോയി ജനതാദൾ യു വായി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് തോറ്റപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീരന്റെ പാർട്ടിക്ക് നിയമസഭ കാണാൻ പോലുമായില്ല വീരന്റെ ദേശീയ നേതാവ് നിതീഷ് കുമാർ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം പോയതോടെ ആ രാഷ്ട്രീയ ആദർശം പൂർണ്ണ പരാജയമായി ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹം അധികാരമോഹത്തിനൊപ്പം ആദർശ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് എന്ന നിലയിലും വീരന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ആഗ്രഹിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം തനിക്കിപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹാദിയ പുതിയ സങ്കേതം തടങ്കലാണോ എന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പറയാമെന്നും ഹാദിയെ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഹാദിയെ കാണാൻ ഷെഫിൻ ജഹാന് സന്ദർശനാനുമതി നൽകുമെന്ന് സേലം ശിവരാജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം കോടതി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ അനുവദിക്കണമെന്നതാണ് ഹാദ്യ കോളേജ് അധികൃതരോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ തടവറയാണോ എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഇത് ഇവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതോ എനിക്ക് ഇനിയും ഞാൻ വലിയ തടവറയിലോട്ടാണോ പോയത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ അറിയട്ടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കട്ടെ ആറു മാസത്തോളം വീട്ടുതടങ്കലായിരുന്നു വീട്ടുകാർ മാനസിക രോഗിയായി ചിത്രീകരിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ടെന്നും വീട്ടുകാരാണ് മതപരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിച്ചതെന്നും ഹാദി പറഞ്ഞു വീട്ടില് ശരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറോ ടിവിയോ മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അത് കൂടാണ്ട് എന്റെ പേരന്റ്സ് തന്നെ എനിക്ക് മെന്റലാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഹാദിയെ കാണാൻ ഷെഫിൻ ജഹാന് കോളേജിൽ നിബന്ധനകളോടെ സന്ദർശനാനുമതി നൽകുമെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഹാദിയുടെ പഠനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കോളേജ് അധികൃതർ ഇന്ന് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കൈമാറും എന്നാൽ ഹാദി ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പിതാവ് അശോകൻ രംഗത്തെത്തി എനിക്ക് ഇപ്പോ എന്റെ മകളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നത് എന്റെ കൊച്ചിന്റെ എന്റെ മോളുടെ പഠനം തുടർ രണ്ടാമത് നടക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതി തന്ന സുപ്രീം കോടതിയോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇവർ ഷെബിൻ ജഹാനും പാർട്ടിയും ആ കൊച്ചിന്റെ പഠിത്തം മുടക്കാനുള്ള നടപടിയിലേക്കാണ് അവർ നടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കതിൽ വലിയ വേദനയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെതിരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിയമമായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ മതത്തിനടിമയാണ് രണ്ടാമത് അവള് മെന്റലിറ്റി ആവാത്ര സുഖമല്ല വാർത്തകളിലേക്ക് പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച ആർ ബ്ലോക്ക് നിവാസിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ ഇടമില്ല പാലപാത്ര വീട്ടിൽ ബാബുവാണ് മരിച്ചത് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ബലമായി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി പനി ബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബാബുവിനെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചു ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരേക്കർ സ്ഥലവും വീടും പൂർണ്ണമായി വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് സാഹചര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചു തുടർന്ന് പോലീസ് ബലമായി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ഈ മനുഷ്യ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവൻ വേർപെട്ടു പോയാൽ എവിടെയെങ്കിലും അടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ നീതിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ ആ നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ വരികയോ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നൂറ് വയസ് പ്രായമുള്ള അമ്മ അന്നമ്മയോടൊപ്പമാണ് ബാബു താമസിച്ചു വന്നത് വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലും കായൽ കരയിലുമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ജീവിതം മകൻ മരിച്ചതോടെ അന്നമ്മയുടെ ജീവിതവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായി മൃതദേഹം മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പം മൃതദേഹം മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് മാറ്റി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രശ്നം രേഖപ്പെടുത്താൻ തന്നെ തീരു
എം എം മണി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ രാജു എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് കുറിഞ്ഞു ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയത്തെക്കുറിച്ചും സംഘം ചർച്ച ചെയ്യും കൊട്ടാകമ്പൂരിലെ വിവാദ ഭൂമിയിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സന്ദർശിക്കും ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സന്ദർശനം എന്നാൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളെ സി പി എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം തടഞ്ഞേക്കും സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വൻ പോലീസ് സന്നാഹവും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയോടെയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കൊട്ടാകമ്പൂരിൽ എത്തുന്നത് പി വി അൻവർ എം എൽ എക്കെതിരെ വീണ്ടും വനം വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചിങ്കണ്ണിപ്പാലിയിലെ തടയണ തകർന്നാൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് സാധ്യതയെന്ന് നിലമ്പൂർ നോർത്ത് ഡി എഫ് ഒ റിപ്പോർട്ട് നൽകി വൻതോതിൽ വനവിഭവങ്ങൾ നശിക്കുമെന്നും പെരുതൽമണ്ണ ആർ ഡി ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലമ്പൂർ നോർത്ത് ഡി എഫ് ഒ ആടലേശ്വരൻ നവംബർ ആറിന് ആർ ഡി ഒക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി തടയണയുടെ നിർമ്മാണം വനഭൂമിയിലല്ല വനാതിർത്തിയായതിനാൽ പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യതയുണ്ട് ചീങ്കണ്ണിപ്പാലി അരുവി ഇ എഫ് എല്ലൂടെ ഒഴുകി തേനരുവി വഴി ചാലിയാറിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ഇവിടെ മണ്ണു നീക്കി ഭൂമിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി തടയണ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് മൺതടയണയുടെ തെക്കു ഭാഗം വനമാണ് വടക്കു ഭാഗം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് വനാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ റോപ്പ് വേക്കായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതായും ഡി എഫ് ഒയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വനത്തോട് ചേർന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ വനത്തിനും വന്യജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ദോഷകരമാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഊർങ്ങാട്ടിരി മലവാരത്തിൽ വരുന്ന പ്രദേശത്ത് ആനയുടെ സാന്നിധ്യം പതിവാണ് വെള്ളം കുത്തിയൊലിക്കുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവിക നീർച്ചാലിന് ഗതിമാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും വൻതോതിൽ മണ്ണൊലിപ്പും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും ഡി എഫ് ഒ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു തടയണ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നിലമ്പൂർ ഡി എഫ് ഒ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് അതിനു പിന്നാലെയാണിപ്പോൾ പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ അനധികൃത തടയണ നിർമ്മാണത്തിനും റോപ്പ് വേക്കുമെതിരെയുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇതര വകുപ്പുകളുടെ അനാസ്ഥയെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വൈകുമ്പോഴും വനം വകുപ്പ് കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടാണ് വനം വകുപ്പ് ആർ ഡി ഒക്ക് സമർപ്പിച്ചത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് നിലമ്പൂരിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആര്യാടൻ ഷൌക്ക് ചെയർമാനായ സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിൽ കെട്ടിട നവീകരണത്തിന്റെ മറവിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തൽ എട്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത് ക്രമക്കേട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സഹകരണ വകുപ്പ് രജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ശാഖകളും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുമാണ് നിലമ്പൂർ സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിലുള്ളത് ആസ്തിയുടെ ഒരു ശതമാനം ബാങ്കിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച കെട്ടിട നവീകരണത്തിന് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സഹകരണ വകുപ്പിനോട് അനുമതി തേടി എന്നാൽ നവീകരണത്തിന് ഇത്രയും തുക വിനിയോഗിക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ മറുപടി തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച നവീകരണത്തിന് അനുമതി നേടിയെന്നാണ് പരാതി നവീകരണത്തിന്റെ മറവിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ മരവുരുപ്പടികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി നിലവിൽ വാഹനമുള്ളപ്പോൾ ചെയർമാൻ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങി എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന പരാതികൾ ഒമ്പത് കോടിയോളം രൂപ കേവലം ഒരു കെട്ടിട നവീകരണത്തിന് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷ മടക്കിയതാണ് ആ അപേക്ഷ രണ്ടാമത് ഭരണ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്നാണ് ഈ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് രജിസ്ട്രാറുടെ കണ്ടെത്തലടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് തുടർ നടപടിക്കായി മലപ്പുറം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് രജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പഠിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ആര്യോടൻ ഷോക്കത്തിന്റെ മറുപടി സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് വിജയം ഗോൾ മഴ പെയ്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ വാറ്റ്ഫോർഡിനെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് മികച്ച ജയം രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളിനായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് ജയിച്ചത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടന്നത് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്ന് പൂനെ എഫ് സി മുംബൈ സിറ്റിയെ നേരിടും രാത്രി എട്ടിന് പൂനെയിലാണ് മത്സരം നിലവിൽ മൂന്ന് പോയിന്റോടെ പൂനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ മുൻമന്ത്രിയും മുതിർ
നിലപാടാദ്യം പരസ്യമാക്കട്ടെ എന്ന് കോടിയേരി യു ഡി എഫ് വിട്ടുവന്നാൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ലഭിച്ചത് ആഗ്രഹിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലെന്ന് ഹാദിയ ഷഫിൻ ജഹാന് ഹാദിയെ കോളേജിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് അധികൃതർ ഷഫിൻ ജഹാൻ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് പിതാവ് അശോകൻ ഹോസ്റ്റലിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി അച്ഛനുമാത്ര ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്ന് പൂനെ സിറ്റി എഫ് സി മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയെ നേരിടും മത്സരം രാത്രി എട്ടിന് പൂനെയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ജയം ബാറ്റ്ഫോർഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഉച്ചവാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി നാട്ടുവാർത്ത മാനം